Magandang araw. So tayo ay nasa unang linggo ng ikatlong markahan sa MAPE. Ang ating objective para sa linggong ito ay identifies orally and visually the introduction and coda or ending of a musical piece. Okay, ano nga, ang ibig, ano nga bang ibig sabihin ng introduction? Ang introduction ay himig na tinutugtog o inaawit bilang paghahanda sa kabuuan ng pag-awit. Ibig sabihin, ito ay um, preparatory. No, preparatory pa lang sa uh, mismong pag-awit. Pag sinabi naman nating koda, ito yung bahagi ng awit o tugtugin na nagsisilbing panapos o pangwakas na bahagi ng komposisyon. Kasi ang isang awitin ay hindi basta-bastang tata- tinatapos. Ito ay dapat uh, magkakaroon muna ng bahagi kung saan ito yung parang pene-prepare o inihahanda yung mga um, nakikinig or audience para sa pagtatapos ng awitin. Pakinggan natin ang awiting Ohoy Alibang Bang. Introduction ng awiting Ohoy Alibang Bang ay ang itong nasa unahang bahagi bago magsimula ang lyrics ng kanta. Ang koda naman ay yung nasa pinakahuling bahagi. No, yung inulit niya hanggang sa uh, unti-unting mag-fade out yung kanyang uh, inaawit. So, tatandaan lang lagi ng introduction, ito ay lagi matatagpuan sa unahang bahagi ng awitin samantalang ang koda naman ay matatagpuan sa pinaka uh, uh, wakas or hulihang bahagi ng awitin. Ang koda ay mayroong symbol. No. Ito 'yon, yung parang target. 'Yon yung uh, simbolo ng koda o yung pangwakas o panapos na bahagi ng isang komposisyon. Okay? Pangalawang objective para sa ating aralin sa week a uh, week one ng music ay ang identifies orally and visually the ant- antecedent and consequent in a musical piece. No. So bago tayo dumako sa ating topic ay pakinggan muna natin ang awiting tayo'y magpasalamat.
so ating balikan ang musical piece mamaya pagkatapos kong i-discuss ang antecedent at consequent phrases. Okay. Ano nga bang ibig sabihin ng antecedent phrase? Pag sinabing antecedent phrase, ito ay may papataas na himig. Kung ating titingnan ang um, musical phrase na nandito sa larawan, ay ang mga nota ay nakaayos papataas. So, ibig sabihin nun, ang mga phrases, ang phrase na ito ay nas tinatawag nating antecedent phrase. Okay, pag sinabi naman natin consequent phrase, ito ay may pababang himig. Kung titingnan natin, ang pagkakaayos ng mga nota sa, mu sa musical phrase na ito, ay mapapansin natin ang mga nota ay nakaayos ng pababa. So, kung babalikan natin ang awiting tayo magpasalamat, ito ay binubuo ng mga consequent at antecedent phrases. No? Kasi kung makikita natin, merong mga notang pagpababa at meron naman mga notang pataas. Okay, pansinin natin ang pagkakaayos sa, uh, sa pangalawang phrase ng awiting ito. ito. Ang Diyos ay mabuti, so ito ang mga nota ay nakaayos papataas. Samantalang kung papansinin naman natin, ang mga nota dito sa pangatlong phrase, ito naman makikita natin ang mga pababang Uh, himig. Yung mga nota ay nakaayos ng pababa. So, yun ang tinatawag nating antecedent at consequent phrases. Ating tandaan ng mga antecedent at consequent phrases ay magkakaugnay. Ang dalawang ito ay ang bumubuo ng musical idea. Kadalasan, ang antecedent phrase ay mataas at ang consequent phrase naman ay mababa. Okay, kung titingnan natin ang musical score ng awiting ugoy ng duyan, so meron itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 na measure. No? So sa bawat measure, merong mga, uh, ito ay uh, binubuo ng mga antecedent at consequent phrases. Kung titingnan natin ang ito, pangat, uh, pangatlong measure, dati kong. No? Makikita natin na ito ay, Uh, isang halimbawa ng consequent phrase, pababang himig. Samantalang, kung titingnan naman natin ang uh, panglabindimang measure, bang ako'y na sa, ito ay uh, nakaayos naman sa papataas na himig or antecedent phrase. So, tatandaan natin, pag sinabing antecedent phrase, ito ay mga himig na papataas. Samantalang pag sinabi natin consequent phrase, ito naman yung mga himig na pababa. No? Bawat awitin ay binubuo ng consequent at antecedent phrases. Laging meron niyang pababa at meron ding pataas na himig. Okay. Dumako naman tayo sa pangatlong objective. Ito ang recognize similar and contrasting phrases in vocal and instrumental music. Ano ibig sabihin ng musical phrase? Pag sinabi nating musical phrase, ito yung binubuo ng himig at rhythm. No? Mm, kung mapapansin natin doon sa mga naging unang halimbawa natin na mga awitin, yung nakasulat na mga notes at rest, at merong nakalagay na time signature, yun po yung musical phrase. Kasi ito ay binubuo ng himig or melody at rhythm. Okay, ano naman ang ibig sabihin ng melodic phrase? Ito yung pangkat ng mga tono o himig na bahagi ng isang awit. Pwedeng pataas, pwedeng pababa. 
Okay, pag sinabi naman natin rhythmic phrase, ito yung pangkat ng mga note at rest, batay sa palakumpasan o time signature sa isang bahagi ng awit o komposisyon. Kaya minsan, uh, ang rhythmic phrase ng isang awitin ay minsan ay mabagal o minsan naman mabilis. O minsan ay katamtaman lamang. No. Nakabase kasi yon sa note at rest, sa bawat palakumpasan. Okay. Pakinggan natin ang awiting atin ko pong sing-sing. Balikan natin yan mamaya pagkatapos kong uh, uh, ituro ang ating, ang, ang dalawa pang uh, topic natin. Okay. So, meron tayong tinatawag na pariralang magkawig. Ibig sabihin, ito'y binubuo sa pamamagitan ng pag-uulit ng melodic phrase at rhythmic phrase sa mas mataas o mababang tono. Ibig sabihin noon, pag sinabi natin pare na lang magkahawig, ito yung phrases ng mga, mga awitin o ng kanta na parehas lang ang uh, parehas pa rin ang tono sa original kahit na ulitin mo siya. Pwed, pero ang kaibahan lang niya, inulit siya sa mas mababa o sa mas mataas. No? na to no pero yung ano yung yung himig niya ay ganun pa rin no halimbawa uh, balikan natin yung awiting atin ko pong singsing kung mapapansin natin ang bawat parilan niya o phrase ay magkakahawig magkakahawig lang yung tono niya sa unang uh, phrase ay consistent or tuloy-tuloy o magkakaparehas hanggang sa pinakahuling phrase hindi nagbago So, yun ang tinatawag nating parira lang magkahawig. Pag sinabi naman nating parira lang di magkatulad, ito ay binubuo ng magkaibang melodic phrase at rhythmic phrase. Ang himig at rhythm ay naiiba sa mga naunang phrase o sumasalungat sa daloy ng himig. Na, ibig sabihin nun, yung tono ng awitin ay hindi siya consistent. Iba yung tono sa unang phrase. Pagdating sa pangalawang phrase, iba na naman hanggang sa katapusan. So, yun ang ibig sabihin ng pare na lang hindi magkatulad. Pag sin uh, yun ang pagkakaiba nilang dalawa. Yung pare na lang magkatulad, ibig sabihin ay uh, pare-parehas lang ang tono simula sa pinakasimula ng kanta or awitin hanggang sa matapos. Pwedeng pag inulit siya, mas mataas yung tono or mas mababa. Pero yung... yung Himig nga ay ganun pa rin, hindi magbabago. Pag sinabi naman natin pare na lang hindi magkatulad, ay iba-iba yung tono niya. Sa unang phrase, iba yung tono. Pangalawang phrase, iba na naman. Hanggang sa matapos. Ganun din sa rhythm, rhythm niya. Iba-iba. So, yun ang tinatawag natin, pare na lang hindi magkatulad. Ngayon naman ay tukuyin natin kung ang sumusunod na musical score ay mayroong pare na lang magkahawig o pare na lang hindi magkatulad. Okay. Una. Where on the upward trail? Where on the upward trail? Where on the upward trail? Singing, singing, everybody singing as we go. Where on the upward trail? Where on the upward trail? Singing, singing, everybody singing homeward bound. Ito ay pare na lang, di magkatulad. Pangalawa, batang magalang. Ang batang magalang ay kinagigiliwan ng lahat ng taong ganing nakakausap. Lalo sa nakakatanda, siya ay nagpipitagan saan pa man, kanino man, sa lahat ng oras. 
Ang sagot natin ay pare lang magkahawig. Pangatlo, Will you dance with me? Will you dance with me? Will you dance with me? Tra la la la. Underneath the tree, underneath the tree, tra la la la. Round and round and round, round and round and round. Oh me, oh my. It is fun to dance, it is fun to dance under the sky. Pare lang magkahawig din. Sunod ay baby seeds. In a little cradle, snug and warm, baby seeds are hiding safe from harm. Open wide a cradle, hold it high. Come, Mr. Wind, help them fly. Ito naman ay pare na lang magkahawig. Panghuli ay run and walk. Run and run and run and run and run and run and stop. Walk, 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 walk. Run and run and run and run and run and run and stop. Walk, 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 stay. Ang ating sagot ay pare na lang hindi magkatulad. Okay, so sana ay manitutuhan kayo sa ating aralin para sa unang linggo ng ating ikatlong markahan sa MAPE. Ito ang music. Okay, maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig.